就我们两个喜欢上了同一个女生，今天都想表白，所以找到你们节目组。啊，找到我们想公平竞争一下是吗？<笑>对对对，看他选择谁嘛。那我还挺好奇，被你们两个同时喜欢的女生是什么样子的？其实也没什么特别的，就他家开公司的，光他名下都是十几套房。十几套。哎，我没想到你们两个是这样的男人。既然人生能走捷径，为什么不呢？别听他胡说，他开玩笑的。<笑>哇，哎，保姆车哎，应该就是他了。哈喽，小姐姐，你是不是小曼啊？哦、啊啊，是的。怎么了？哦、啊，我们是大宇和大哲的朋友，他想玩个游戏，我们就来找你记录一下。我怎么没见过你们啊？以后就认识了吗？<笑>哎，你们两个是谁先喜欢上小曼的？嗯，我吧，因为是我先告诉他的。感情这东西也不分谁先谁后吧。你是不是平时出行都有专车接送的？没有，我平时都是自己开车。但是你看这附近就……哦、你们觉得今天谁告白成功的几率更大一点？肯定是我啊！你们两个不会双方，他讲话还挺默契的。你跟大宇、大哲什么关系啊？他们两个是我爸秘书的儿子，就青梅竹马呗。那<笑>、啊、如果小曼选择了你们其中一个，另一个要怎么样？我们已经商量好了，表白成功一方要送另一方五双限量版球鞋，情场得意肯定要破点财嘛，就当是给对方一个安慰啦。感觉你势在必得，<笑>就在前面呢。等他来了。<笑>想多久多看一眼，想多一点点让你能。哇，我脖子都快断了。不<笑>断了，我多久啊？你蹭到你、啊。<笑>你还是一样狂野。嗯，我本来就狂野，你知道我干嘛？这么大劲的。要不是有你这个女明星嘛，割掉嫁别人怎么了？哎呀，对，是啊。<笑>你们三个是怎么认识的呀？我爸是他爸的私人秘书嘛，就从小就认识啊。<笑>我小跟班啦。<笑>那都认识这么长时间了，你嫁一嫁他们两个？他的话就一看都看得出来，调皮捣蛋。什么？什么叫看得出来？<笑>成绩又差，小时候天天被他爸爸追着打，天天欺负我。他的话就腼腆、成熟、稳重。说<笑>好像很多女孩子喜欢你哈。呃，还好吧。喜欢我的也不少啊。你可拉倒。<笑><笑>那小曼，你会喜欢他们俩吗？他们两个虽然就是长得有几分姿色吧，但是就不太好下手。下手？下手？对对对，下手。小曼，你觉得你对他们俩了解够深吗？啊，肯定深。哎，那咱就玩个小游戏啊，盲人摸象，看能不能猜出哪只是大宇的，哪只是大哲的。第一只啊。硬邦邦的，<笑>应该是调皮鬼大宇。<笑>第二只手了，这<笑>手好软啊！不是他们两个的吧？耶<笑>，你摸过啊？之前的？不知道。那下一个，第三只手，干嘛跟我同一只手啊？再给你个机会啊！第四只手啊。大哲，大哲，<笑>你确定吗？应该是吧，这么你看看是谁？伤心了。再给你个机会啊，第四只手啊！大哲，大哲，<笑>你确定吗？应该是吧，这么你看看是谁？伤心了。怎么办？伤心了，快弥补一下！救救我！接下来再玩一个别的游戏，挑战涂口红。挑战完成的话，我们节目组还会有大奖的。那要不我给你涂呗？这不合适吧？你不涂我涂哎，有大奖。<笑>那我来。算了算了，我来我来我来。我来<笑>我,我记得我带了口红，稍等一下。你从哪里掏？<笑>这叫 JK 女孩的秘密，你懂个六啊！<笑>啊，来！没有没有没有，那眼神都变得温柔。让我紧紧牵着你的手啊！走一个。<笑>我都不好意思上香了。<笑>那恭喜你们挑战成功，我把奖品拿过来，你们一人挑一个哈。哇
我都有了，给你了。我要这个，真的吗？<笑>你真不客气，我说给你了吗？<笑>小曼，其实今天大宇和大超都有一些话想跟你说。两个人说什么话？谁先说？<笑>你先说。什么？其实，其实我有些话想对你说。<笑>你说呀。就小曼，我们也认识蛮久了。嗯，对，你上次不是问我为什么这么久还不谈恋爱吗？其实我想告诉你，就是小曼，我其实你说不说？不说我说啊，我喜欢你。什么？你快大声地说，我没听到，我没听到，你快大声点。我喜欢你。<笑>喜欢你怎么办？你微笑。什么情况？<笑>你看到的情况咯。你们两个串通好的。<笑>那我要是不逼你一下，我怎么知道？你会不会说嘛？嗯，现在后悔还来得及吗？来得及咯。<笑>来不及了。<笑><笑>那个节目组也知道吗？我刚刚商量好了，就是如果这件事情成了，我十几套房子随便他们住，随便他们安排。<笑>那我的呢？你跟我住喽。一边搂一个，来，这样这样吧。怎么是他？老吧你。他最近一直约我出来见面，但是我都拒绝了。然后我现在给他发消息，他也不回我了。你为啥不想见人家？我们俩是网恋嘛，然后我一直都给他发的是网图，然后我怕他会生气。所以你今天叫我们来是想跟他解释清楚啊？如果他生气的话，我希望你们能帮我劝他。我感觉特别像这个正在自拍的小姐姐。走 ，Hello， 小姐姐、嗯，你是不是在等人？对，我在等朋友。你们是？你等的朋友是不是叫阿伟？你怎么知道的？因为就是他让我们来的。他没跟我说这个事儿啊。那你等一下，我我看看什么个情况。啊，回来，他说是。哦，我现在就带你去找他，走吧。行。你们也在网上聊了一段时间嘛？你觉得他是一个什么样的人？看着他照片很好看，性格啊比较大大咧咧，而且挺活泼的。他傻傻的、笨笨的，就声音好听了。你长得挺帅的呀，你干嘛用网图跟他聊天？就是我可能本人他不是很上相，所以。就想用这网图好看一点，那你知道是网图，你都不生气啊？为什么要生气啊？他挺好玩，逗逗他呗。我也发了网图，那万一他也是网图怎么办？这个我还还真没想过，应该应该不会吧？是这个吗？哦，对，背影还挺帅的。嗯、那我现在是可以回头吗？<笑>别紧张，去吧去吧。去啊！怎么是他？我认识他。你俩距离这么远干嘛？我跟他高中同学。你都成为网恋了。你属于诈骗！我给你告班主任！我跟你说啊。不是，怎么了？你俩这么尴尬，你俩该不会之前就是男女朋友？哎，这个没有没有没有，同学同学同学，纯属同学关系，同学关系啊。<笑>都能白了你一眼，<笑>可是你们之前也连过麦啊，那应该也能听出来声音吧？可能我还有压低那个低音炮，低音炮啊！我懂了，太恶心了，你这个人。<笑>那你们两个这么多年没见啊，对方有没有什么变化？他其实区别不大，他之前就成绩很差很差，现在也笨笨的网图都没看出来。<笑><笑>那男生呢？会会比以前打小心点说啊、呃，长得那个比以前白了一点，但是啊，但是啊，这个嘴巴上给他撕烂了，还是一样的酸。是。<笑>我给你们准备了几个非常有意思的游戏，有没有兴趣挑战一下？挑战的话，我非常是有兴趣的。他是应该是不敢，你敢吗？你敢吗？你我敢啊！你敢我就敢。那那就来，<笑>那就来，那就来。你是这面墙吧？来吧，谁逼动谁，我逼动他吧。嗯嗯嗯。啊啊！来个眼球，来来来来来，那那我就给这。不好，低一点，再低一点。你看我怎么治你啊！啊！好了，别死啊你！我上鼻尖。啊、哦，你上鼻尖脚了。男生守着不错啊。你看我怎么治你啊！啊！好了。
，我想在你的肌肉，花开的声音。我感觉男生都守着无数安放啊，这怎么回事？哇！啊！这是我录了。一点七，到了吧？到了吧？刚刚游戏什么感觉？其实还是很害羞的，毕竟第一次跟他靠这么近嘛。嗯，感觉还不错，还不错。你之前有没有对他有过好感？肯定是有的，毕竟他高中的时候喜欢他女生也很多很多。他其实应该看不上我吧？以前高中的时候有过，但是不想打扰他学习嘛、哦，后来就算了。那隔了这么多年，现在对他什么感觉？我没想到我连对象会是他，喜欢肯定还是喜欢的，毕竟你第一眼看见就喜欢的人会喜欢很久。就是虽然挺意外的，然后但是心里还是挺贴心的。那我们到了最后一个环节了哈，不不是啥环节，等会儿就知道了。<笑>啊、好，好，你们转身背靠背。等会儿呢，我会数三个数，如果你们想和对方谈个恋爱的话，就转身；如果不愿意的话，就直接走掉。听懂了吗？呃呃，好，呃、三、呃、二、一。来吧！我一定要揽入怀里。哎，你们刚刚跟我说有一些对方不知道的小秘密，什么秘密啊？就是你以前的早饭都是我送的。我当时问你怎么不说呢？这不能说啊，这是小秘密，要怎么能叫小秘密呢？你呢？我怕说了你不高兴。我不会，就是你以前有女生给你写的情书都被我扔了，然后巧克力都被我吃了。这么坏呢？我是我以前都没人追呢。我不重要了，不重要了。不重要，自己家大宝贝做的事儿都可以原谅。嗯，在一起了，这个小手是不是可以牵一下啦？嗯，啊。哦，男生牵女生手什么感觉？软软嫩嫩。啊！有还想牵着不？想。你有什么感觉？牵他手，跟我想象中没什么区别吧？你还想象过？啊、想了无数次了。啊、<笑>我没想到我连对象会是他。今天我想和我暗恋了七年的男生表白。七年，这么久。我从高一开始就喜欢他了，现在这不大学快毕业了嘛，我想再不说就来不及了。那你有把他约出来吗？我约了他出来打球，他现在应该在球场里。哇！哇 ，Hello， 小哥哥，你是不是王旭啊？嗯、啊，我们是干嘛的？刚婉婷来的路上受伤了，摔受伤了。对对对，哎，你等一下，等一下，我骗你的。有意思吗？这样开玩笑。呃，我们其实是婉婷的朋友，她有点话想对你说。婉婷的朋友啊、哦，对对对。但是婉婷不是约我过来打球的吗？球可以等会儿再打嘛，你这会儿方便吗？可是我朋友还在这边。可以借我们一会儿吗？好，走吧。哎，你喜欢他这么久，为什么现在才告白？我拼了命努力的跟他考上同一所大学，但是没想到上了大学之后他就有女朋友了。你跟婉婷什么关系啊？好朋友吧，我们同一个篮球社的，还是高中同学。那他一直不知道你喜欢他吗？我一直没有说，我怕说了之后连朋友也做不成了。我刚看你可着急他了，有没有考虑发展一下子？嗯，没有吧。毕业之后呢，两个人可能都不在一个城市，所以说我也没往非常去想。那你觉得今天告白成功的几率大吗？试试吧，我觉得努力过后就没有遗憾了。你喜欢什么类型的女生啊？活泼一点的吧，然后特别爱笑。那婉婷不就这类型？<笑>就在前面了，看见没？起吧起吧。让我们啊！啊！干嘛弹我？很痛哎！是让他们来骗我，你摔倒了？啊！那你是因为担心我才来的吗？算是吧。你找他们来干嘛的？你不是来找我打球的吗？他们说参加节目有大奖。大奖？我也有吗？<笑>我的大奖就是你的大奖喽。嗯，那我们要做什么？你们两个靠近一点，面向我，再靠近点。<笑>哎，你们是怎么认识的呀？嗯
，我们是同一个篮球社的，然后经常在一起训练，慢慢的就熟了。那是你啊，我早就认识你了。什么时候？高一开学的时候，你作为新生代表上台发言，我还记得你那时候穿的是白衬衫、灰裤子。哇，你是不是记得好清楚啊？我都不知道啊，你不知道事情多去了。还有什么？我们想听听。其实我参加篮球社是故意的，我知道他会去，我处心积虑练了三个月，终于进校队了。你花了这么多功夫就是为了接近我吗？你觉得是就是了。哇，哈哈哈哈都认识这么久了，知不知道什么关于对方一些有意思的事情啊？她长得漂亮嘛，这里很多男的向她表白，她全给拒了。所以说，我觉得他不喜欢男的，不喜欢男什么啊？你才不喜欢男的！我本来就不喜欢男的呀。<笑>那接下来咱们就要玩个游戏了啊！嘴对嘴咬饼干，最后只能剩下一厘米，敢挑战吗？我可以吧。女生呢？哈<笑>那我开始递上饼干，开始吧。<笑>又到了吗？又到了吗？又到了吗？再近一点，再近一点！啊，我又碰到了！慢慢来，慢慢来。女女生都怕碰到。<笑>好，我来验证一下。你你自己觉得到了没？你自己看看。<笑>慢慢来，慢慢来！啊，我的妈呀！我看这个够不够？你看看这有多少？再来一张，不合格。又到了吗？又到了吗？又到了吗？再近一点，再近一点！啊！软吗？什么软？应该是硬的。甜不甜？甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。甜。你怎么脸现在还这么红啊？因为第一次跟他靠这么近嘛，而且刚才好好好像有碰到。你刚有没有碰到？没有。没有，<笑>你就告诉我软不软就好了。软。<笑>经过今天的相处，有没有觉得他有什么变化？嗯，以前都是我追着他跑，这次觉得好像我们的距离拉近了很多。我觉得他有很多不知道的事情，在学校经常能偶遇到他，我觉得有点太巧了。那你之前为他做了这么多事，为什么不愿意告诉他？嗯，因为他一直很优秀嘛，我有一点自卑。我希望他喜欢我，是因为我也很优秀，而不是什么其他别的同情我。那你现在知道这些了吗？你现在是怎么想的？我现在有点懵吧，啊，我没有想到他会为我做了这么多事情，我得好好考虑一下。等会儿呢，我会数三个数，如果你们想和对方谈个恋爱的话，就转身。好好想一想啊，不要错过哦。三。二一，哇！我有一些话想对你说。你说。其实我在高一看见你的第一眼我就喜欢你了，可是你太优秀了，我只能拼了命的努力学习，跟你考上同一所大学。高考填志愿的时候，我也偷偷问了你的室友，跟你填了同一所学校，但是喜欢你的人太多了，我只能在背后默默地看着你。现在我们也快大学毕业了，我真的真的很想告诉你，我就是爱你爱着你。我喜欢你。你说什么？我喜欢你。哇，天哪，太幸福了！女生终于圆梦了。没事。以后就由我来守护你。我喜欢你。你说什么？啊啊！干嘛弹我？很痛哎！我说我喜欢你。点击左下角我的爱语等你哦。我想跟我好兄弟的姐姐告白，你居然喜欢我姐！我靠，不可能！我跟你讲啊，肯定不会喜欢上你的，所以才来找你帮忙，是不是？来说，有什么？给你买游戏皮肤，你最喜欢的？不行不行不行！给你买三双 A 级篮球鞋。哇哦！帮我三双鞋，几千块钱了。不为所动。不,不可能！我跟你讲，除非呢，叫我声爸爸。可以吧？别太过分，给你是不是？不叫我走。我跟你讲。
，爸爸。哎，儿子。<笑>哈喽，小姐姐。啊，你好，吃饭吗？里面几位？啊，不，不是，不是，我们不是来吃饭的。你是不是叫倩倩？你怎认识我的、哦？我们是张翔的朋友，他有些话想对你说，我们就来找你了。但是我现在店里有点忙，哎，就是可能你们得稍微等我一会儿。哎，没事没事，你先忙。哎，你为什么会喜欢你兄弟的姐姐？主要是好看，而且还有钱。他姐在楼上开的烤肉店巨好吃，就是看上我姐钱了。本身是特别有趣的一个人，然后高高瘦瘦的，还蛮帅的。嗯，如果你谈恋爱了，你觉得是兄弟重要还是女朋友？那肯定女朋友重要。我还没说完呢。那你们两个有没有单独出去玩过？啊、呃，有，但是都是正常的，就是朋友一般出去玩，就没干什么。还还想干什么呀你、啊？偶尔看看电影，吃个饭什么的吧。吃饭也不叫我是吧？现在跟你姐吃饭怎么好意思叫你？哦。就在前面了，那么多人啊！别害羞，别害羞。我可以回头吗？在我旁边干嘛？我站哪啊？我看你，看人家眼睛都快看掉出来了，站哪？拉倒吧你，闭嘴！啊，男生好主动的贴过来了。你们两个站一起吧，我走了。你去哪呀？给你们二人空间，去哪？别走，别走，回来。你们是怎么认识的？嗯，有一次我去我兄弟家吃饭，然后呢，当时有个女孩子，就是她出现了，我还以为是我兄弟的女朋友，朋友但是后来一看还挺像的。但是我应该比她好看很多吧？当然啦，劝你可给我好好讲话，我跟你讲，不然可嗯，帅的帅的帅的帅的帅的，原来是帅的，嗯。那你们也认识这么久了，有没有记得对方什么糗事？上次说什么手机找不到，是不是？我帮你找半天，后来一看，在自己手里面。<笑>有时候真的很笨哎。哎，但是我有一个超级劲爆的，要听吗？会爆料。什什么超级劲爆的？<笑>就是上次，就是呃，他们喜欢去打篮球嘛。你要说那个？啊，天哪。<笑>然后，然后，然后，因为打篮球，大家动作幅度都特别大嘛。当时和安静的球场听到一声特别大的。裤子撕拉的声音，撕、呃、特别大。够了够了够了够了够了够了够了够了。你还记得他穿的什么颜色吗？粉红色。哈<笑>、哦、而且上面的还有那个迪迦，我跟你讲。那他知道的比我还多。<笑>不能乱说，不能乱说啊！这是我们的秘密。迪迦，可爱迪迦了。<笑>那我们接下来就要玩游戏了啊！今天的游戏是壁咚鼻尖碰鼻尖。壁咚。<笑>不是，我怎么看你们两个？我给两个人开心。就是啊，都迫不及待。<笑>没有没有，真的没有没有,没有。后面这么多墙，可以可以开始了。好，我们选面墙，上。<笑>别害羞，别害羞。啊、哎，不是，我还没开始呢。救命啊！我想和你，一起走，收遍所有的星星。已经碰上。天哪，你这么手手。别害羞，别害羞！哎、啊啊，不是，我还没开始呢！救命啊！我想和你一起走遍所有的星星。已经碰上。想和你一起完所有的风景。我想牵着你的手，告诉我多喜欢你。每一天，每一年。你这么手手。别拍了，有病啊你！咱妈看了很满意。刚刚游戏什么感觉？就很紧张，心都快跳出来了。你们的游戏尺度还是有点大，<笑>挺喜欢。<笑>如果你有男朋友了，你想让他叫你什么？昵称？宝宝。其实女生有个小名叫宝宝，你等会儿可以叫一下他。叫宝宝？我怎么不知道？是小名嘛，只有他家里人知道的。那我等一下来叫一下。有没有感觉到张翔喜欢你？其实感觉他今天看我的眼神跟平时有点不太一样。嗯，平时也很好看，今天更好看。嗯男生，你刚刚说要叫他什么来着？宝宝。啊！女生，你觉得他叫你宝宝是什么意思？<笑>我不知道。代表他恶心呗，都二十几岁人了，还宝宝长宝宝短的。啊！等会儿我会数三个数啊。如果你们想和对方谈个恋爱的话，就转身面对对方。你希望他俩转身吗？那肯定啊，这一句爸爸总不能白叫，对吧？什么爸爸？三。二一，男生是不是有话想跟女生说？其实上次我们一起去跑步的时候还记得吗？就是那次你跑了一半小时上厕所，然后没带纸那次吗？对，其实上次我就想
想对你表白，但是，哎，那天就突然肚子疼，后来就，嗯，其实我真的，你还说不说了？别害羞啊！其实我真的很喜欢你。好巧，我也是。好巧，够不上。哇，好幸福啊！你们两个还要抱多久啊？要一直抱一起，很久很久。好了好了，亲爱的，亲一个亲一个，好，恭喜你们牵手成功。回去给你发个大的。好，这么多人在场证明啊，你要是没给我转，我叫我姐回去把你揍死。要跟他们一起拍个合照吧，来吧来吧来吧来吧来吧，那我当然是要站在我的姐姐旁边啦。我打算跟我的大学老师告白。跟老师告白，你胆儿挺大呀。是啊，本来是不敢的，但是前两天刚从学校毕业嘛，想想学校应该不会管我们了。你还挺精的，<笑>你这束花是？这个啊，告白的话，自然是要从一束鲜花开始了。应该是他吧？走走走，过去看看。哈喽，小姐姐，你是不是秦冉冉呀？啊、uh, ，对，你怎么认识我的？我们是朱涛的朋友，他不是毕业了吗？就想邀请你一起拍一个毕业 vlog。啊、uh, ，这个我知道，但是他没来吗？他在那边等你呢，你这会儿有空吗？跟我一块过去吧。啊、uh, ，好，走吧走吧。哎，你为什么会喜欢秦老师啊？嗯，因为他比较温柔，而且他上课的时候就特别的迷人。秦老师，你这么年轻是教什么的？我是教古代文学史的，秦老师教你多久了？大概算下来应该是一年左右吧。那你成绩好吗？他呀，我的课勉勉强强能及格，其他的就不好说。<笑>但是吧，在他的课上，我可是很认真上课的。你觉得今天的告白会成功吗？毕竟还有你们在这助攻嘛，对吧？心里还是有一点点谱的。我喜欢又高又帅，像陈晓那样的。那朱涛不就是这样的男生吗？他哪里帅了？而且我是老师，他是学生，这玩笑不能开的。那陈老师已经来了。啊？就他一个人吗？其他人？哎呀，你等会儿过去就知道了。去吧，去吧。陈陈老师，不是说拍毕业照吗？其他同学呢？呃，其他同学他们临时临时有事儿了。他们不在，我们俩怎么拍毕业照？不拍毕业照，拍情侣照行不行啊？<笑>你别乱说，我是老师，而且摄像头在这儿呢。老师又怎么样？老师呢？我现在不也已经毕业了吗？而且你也没有男朋友。哎，你腿怎么回事啊？啊！啊！打打球的时候你不在，害得我直接就摔了一跤。你别装了，真的特别疼。啊！你严重吗？你被你关心完之后，其实好了很多。哎，我发现你们两个站一起真的很大哎，就一点不像老师跟学生。因为他比我大三岁，长得还比较显小啦。谁让你长那么着急、啊？<笑>那还不是为了跟你稍微配一点吗？真是的。<笑>你别这么说，搞得我老师的威严都没有。你问问大家，你看看你有没有威严吧？<笑>有有有有有，可爱和威严的担当。<笑>好吧，我没有威严。<笑>哎，男生，你刚刚说你好多同学都是单身，他们一般是怎么脱单的呀？他们一般都是用社团联谊的这种形式。哎，你们对对方有没有比较印象深刻的事情呀？就是我刚来学校的时候拿了很多行李，当时很无助，然后他就出现了。哇哦，英雄救美！什么英雄啊，狗熊吧你？你说谁是狗熊啊？明明帮你很大忙，好吧？男生呢？我可以说一件他的糗事吗？我怎么有一种不祥的预感？有一次我们在上公开课的时候，当时他肚子应该是有些难受，在一个比较安静的情况下，就放了一个，特别是，就放了一个特别<笑>特别大声的音。哎，我们节目组有一个游戏，你们想不想玩？什么游戏啊？闭眼鼻尖对鼻尖，女生需要闭着眼睛去找男生的鼻子，然后对视十秒钟。我是老师哎，会不会不太好？哪里不太好？就是、可以玩的啦。嗯、那就试试吧。好，开始。嗯，往往右。真的。再右一点。快点，你自己套过来。嗯
再往下一点点。男生，你手要实在没地儿放的话，快点，你自己套过来。再往下一点点。啊，放上了，放上了，放上了。哈哈哈哈哈哈！不要害羞。这里是开始倒计时了，十。八，女生开始紧张了，我都看出来了。男生，你手要实在没地儿放的话，嗯，哎呀，二，一，靠这么近也没有闻到他身上有什么味道。我刚刚。都不敢呼吸，所以没有闻到。闻到的是那种薰衣草的淡淡的清香。那经过今天的相处，你对他的印象有没有改变？他之前虽然调皮捣蛋，但是在我面前还挺乖的。然后今天就像变了一个人一样。嗯，与其说是改变，不如说是加深了一些感情吧。可能是我个人的想法，但不知道他怎么想的呢。你知道他今天叫你出来是干嘛的吗？我觉得还是不太现实，因为。如果我跟他在一起了的话，那同学老师知道了该怎么看我？就是女生她有顾虑嘛，她和你毕竟是师生关系，她怕跟你在一起了之后会有人说闲话的。她毕竟还要在这里做老师，那我大概懂她什么意思了。好了，我们现在到了最后一个环节了。什么环节？等会儿就知道了。<笑>好，你们转身背靠背。等会儿呢，我会数三个数。如果你们想和对方谈个恋爱的话，就转身，并且给对方一个深深的拥抱。好，那男生好像还有话想说哎。你是我们的老师，和你曾经的学生在一起，你一定会经受很多的流言蜚语。所以，不管今天你的选择如何，我都可以接受。但我不会放弃对你的感情，我会一直喜欢着你。好，现在可以先不回答哦，让我们用转身来告诉对方结果。三、二、一。啊，没想到吧？<笑>你哪来的花？好漂亮！这是我专门为你变出来的。收了我的花，你可就不是我的老师，是我的老婆了。有嘴巴，抱一个，抱一个，抱一个！哦，我的妈呀！那你毕业后可要好好工作，我家的彩礼可不低。放心了，为了你的话，我肯定好好努力的。快点，你自己过不来。谢谢老师。记得点击左下角去聊心脱单吧。